。あはいということでお久しぶりでございます。ではではキャッチフレーズいきます。いきます。福井県といえばカニ恐竜。はいひゆかー。はいということで皆さんこんばんは。坂川ひゆかです。サッタンさんハートありがとうございますそうあのねあのー、最近ね福井もめちゃめちゃあったかくなってて昨日とその前昨日おとといがめちゃめちゃ暑くてちょっと今日も暑いかなと思って余裕ぶっこいって半袖着てるんですけどちょっと寒いですね今日は雨も降ってましてええー、ちょっと寒いですねはいということで「日<笑>向高校楽しい」って来てますけど今日はそうそのことにもついそのことについても話そうと思ってますはい楽しみにしててください<笑>はいということでまず今日私が話したいことはねあれなのよなんと4月9日にオンラインお話し会がありました<笑>約1年ぶりのオンラインお話し会がありましていや本当に来てくださった皆様ありがとうございました本当にね久しぶりのオンラインお話し会だったんだけど楽しすぎたのよ本当にそうで今回はねやっぱりそのコンサートで気になったよとかまあ1年ぶりだからかもしれないけどそう初見さん結構初めましての方が多くってそう嬉しかったですありがとうございますもうねやっぱり高校入学おめでとうが多くってありがとうございますはい女子高生になりましてそう高校入学おめでとうってこれから期待してるよとか本当に嬉しいお言葉をたくさんいただいてそうあとはねやっぱりあの BLT ゲットしたよとかが多かったかな BLT のこのページが好きっていう方がいてで偶然ねそのページが私と好きなページ私の好きなページと一緒でちょっと運命感じましたあらみたいな私と一緒ですよって言ったらあれ本当みたいなここのシーンいいよねってなんかちょっと語ってましたね<笑>楽しかったですねそうお話し会はやっぱりねこうやって配信でねコメントいただくのも嬉しいけどやっぱりね顔を合わせてというかお互い顔を見て話すのはやっぱり違うよねちょっと。楽しい本当になんか皆さんいつも笑顔でねニコニコしてお話ししてくれるからと嬉しいですありがとうございますはいゆきたさんハートありがとうございますそうでオンラインお話し会あのねちょっと久しぶりということでコスプレとかもしようかなと思ったんです思ったのまあ、高校生だし、まあ、ちょっと制服コスプレなんかしちゃおうかなとか思ったんですけどなんかいいの見つからなくて探すの下手なのかな、うん、探すの下手なのかもしれないんだけど見つからなくていいのがちょっと諦めちゃってでもせめてやっぱり1年ぶり可愛いのしたいなと思ったので三つ編みしてみましたそう三つ編みしてみたんだけどどうだったかないい感じでしたかそう,そう意外とねそのオンラインお話し会で三つ編み好評で嬉しかったですねそう三つ編みいいねって今日の髪型可愛いってたくさん言われたので嬉しかったですそうインスタとかにも写真上がってますしツイッターにも上がってますしはいところどころ上げてますのでぜひ見てみてください気になった方ははいあとねめちゃめちゃ面白い方がいてあのー、カニのこういうかぶり物ちょっと今ないんだけどあのー、わかるかなこうやってこうやってあのー、するとなんか耳が動いたりするそれ私うさぎ版持ってるんですけどそれのカニ版を持っててそのファンの方がねびっくりした初めてカニ版なんて見てえっみたいなでその来るたび来るたび毎回カニをやってるのめちゃめちゃ面白かったでなんかその「なんでずっとカニをつけてらっしゃるんですか?」って言ったら「覚えてほしいからだよ」って言ってくれて
ちょっとめちゃめちゃ面白かったですね見るたび見るたび毎回カニをこうやってしててめちゃめちゃ面白かったそうでも初めて見たから私も欲しいって思いましたねめちゃめちゃそう超超印象残ってますそうカニカニのかぶり物初めて見て感動しましたはい<笑>もはやカニなんじゃない<笑>もはや実はカニ実はカニなのかなそうかもしれないあれかぶり物なんかじゃないよ実は本当にカニなのかもしれないそうだよその考えはなかったそうだきっとそうだ北俳人さんかわいいありがとうございますかわいいそうドンキとかじゃなかったなんか教えてくださってここで買ったよって多分ネット通販だったかなドンキに売ってるのかなどうなんだろうでもそ,その方はねネットで買われたよってあの言ってらっしゃったのでちょっと私も探してみようと思いますそうやっぱり福井県代表でまあキャッチフレーズにもカーニと入ってるからにはねさすがにちょっと私もちょっと配信とかねやらないとなと思いますはい翔くんハートありがとうございますそう意外とねこうやってコメントをいつもしてくださる方の中でも初めましての方もいらっしゃってねそうなんかやっぱりいつも応援してくださっててプラムの返信とかもしてくださってるからなんか初対面な感じがしなくて話しててもえもしやあの会ってますかってぐらい全然あの緊張しなくてもう初めまして感がなかったある意味いい意味でねそうだからね本当に楽しかったよそう<笑>私ですねそうだよそうありがとうございました本当にうん、あとやっぱり「生誕」って言ってくださってる方とかもいらっしゃって嬉しいよねやっぱり後ろにグッズを飾ってくれてたりとかあそうだあの後ろにね張り紙で「JK」ってしてく,れくださった方がいてそう嬉しかった「JK」だよ改めてその時に「あ JK か」と思ったんだけどそうであとねそうだそうだそうだ私ね噛んだ。私ですねあのツイッターでは三つ編みでベレー帽の写真を上げてるんですけどインスタでは三つ編みでカチューシャの写真を上げてるんですよ。でどういうこっちゃと思った方はまあいるかわかんないんですけどあのなんとですね私2個小道具を用意してまして、まあ、まず普通の三つ編みで2回目ベレー帽3回目そしてカチューシャということでそう、まあ、3パターン楽しめるようにしたんですよね。そうでとあるファンの方がねまあ,あの4部5部6部かなまであったんだけど私ねでその時に4部来てくださってで4部の時私ベレー帽かぶってたのかなでベレー帽かわいいねって言ってくれて「でありがとう」って「また来るね」って言ってくれて「ああありがとう」と思ってで5部の時ねで私はまあカチューシャに変えたわけですよ。よし次はカチューシャで行こうと思ったら次来てもう一回その同じ人がね来てくださったのでそしたらめちゃめちゃ可愛いのベレー帽をお揃いにしてくれてて超可愛くないでもその私はカチューシャに変えちゃったから「変わっちゃった!」って言って「外れた!」って言ってて本当にねめちゃめちゃちょっと可愛いってなっちゃいましたねそう用意してくれてね合わせてくれたのそうめちゃめちゃね、可愛かった。それは予想できなかったって言ってて<笑>。そう。で、あと服もね、私そのチェックのワンピースを、緑のね、チェックのワンピースを着てたんだけど、わざわざチェックにしてくれて、そう、本当に嬉しかった。ありがとうございます。そう。やっぱりなんか、あの、いるのよね。よく服をお揃いにしてくれたりとか、次着た時に。めちゃめちゃ嬉しい。可愛いっていつも。思いますありがとう<笑>そうベレー帽お揃い惜しかったカチューシャに変えちゃってたんだよね偶然そうはやちゃんさんなんだろうサンドイッチフルーツサンドみたいなのありがとうございますそうだからオンライン話し会は楽しかったねはじめまはじめましての方もねコンサートで気になったよとかまあ気になった理由をたくさん聞いたんだけど初めましての方にはでも一人一人やっぱり違う理由があってコンサート舞台
あとまあ普通にそうだねいろいろなんかきうんはいあとなんか出戻り7年ぶりに出戻りしましたって方とかもいてびっくりしたえみたいな7年ぶりの出戻りであそうなんですねって話してそうでも初めましての方は結構ねあれだねあのー、うん結構演技とか褒めてくださる方が多かったね舞台そう嬉しいねありがとうございますそう最近は全然演技っていうかまあそういう舞台とかね立ててないですけどまあ近々したいね演技とかもえでも今どう,なるどうなのかなもう本当に全然してないからどうなのか分かんないけどしてみたいですねはい「ねしちゃんさんミルク牛乳ありがとうございます」そうあ,あとそうだ驚いたのが今回こんこう今回ね海外のファンの方もいらっしゃってあの例えば中国とか韓国とか台湾とかの海外の方からね応援してるよって言ってくださってその自分のね無能さに気づいてそう本当にね全然喋れなかったの中国語とかも台湾語とかも何か単語とかフレーズでも知っとけよと思ったちょっと。ちょっと教えてくださいなんか使,使える単語とか韓国語もちょっと分かるアニハスヨーサラーヘーカサンダーとかしか分かんないんだけどそうちょっと喋れるようにしたいなと思いましたね本当にせっかくねこうやってお話し会でね撮ってくれたんだからたくさん喋りたいよねって思いますそうそうなのよだからそうだね挨拶とかぐらいは覚えようと思います頑張りますはいそんな感じかなそうですであのー、お話し会はまあそんな感じであ,あとメンバーあそうそうそうだあのー、あのね私お話し会の時に緑のワンピースを着てたとさっき言ったと思うんですけどなんと今回ねお話し会のメンバー皆さん結構ね緑を着ている方が多くってあのー、はいみんな緑だったの本当にね私も緑だしレミタも緑だったしおだいりさんとか下尾さんとかあのー、小宮山さんとかあと。他にも,もろもろ本当にねめちゃめちゃ緑そうみんな目に優しい緑であのはいあのそうでねそうであの緑集まって写真撮ろうってあの声をかけてくださって先輩方が本当にね嬉しかった緑でよかったって思いましたねはいやっぱ今年は緑が流行ってるのかなそうかもそう本当にみんな合わせたのってぐらい全員ほぼみんなそれは思ったまあ結構かなりの人数の方がそう緑ではいうんうんそうなんですよねそう緑来ましたはいそんな感じだからお話し会はねファンの方とねたくさんお話できて嬉しかったです本当来てくださった皆さんありがとうございましたそうだからまた<笑>近々あるのでねなんか声は急に枯れたんだけどそう4月30日かな次はあるので<笑>はい待ってますちょっと今回来れなかったって方も来てくれたら嬉しいですそうあとメンバーにもねえみたんとか福留にも会えたしそうお久しぶりって方とかも会えたので嬉しかったですまた会えますようにそうそんな感じなのよはいえ4月ちょっと一応聞いてみよう4月30日にちょっと来る予定な方って
いらっしゃいますかねいらっしゃいますかねね4月30日お話し会行くよって方うん行きますよはーいえー嬉しい。ありがとうございます。待ってます。嬉しい。話しましょう、たくさん。<笑>嬉しい。はい、あ、4枚取りました。ありがとうございます。やった、たくさん。話せるじゃん。やった。仕事で取れなかった。でも、今年結構お話し会の予定あるので、はい、お時間とかご都合が合うときにね、ぜひ、まあ、ちょっとの時間でも、会いに来てくれると嬉しいです。二度目ましてになります。お、二度目ましてになる。楽しみ二度目まして。よろしくお願いします。<笑>はい、てな感じで、お話し会の話はそんな感じ。ああ、で、言いたいことがあって、あの、私インスタグラム解説したんですけど。あの、ディをね、まあ、皆さんね、ストーリーに反応してくれたりとか、まあ。コメント、いつも応援してるよとか、いろいろ。DM, が DM をくださるんですけどあの DM 私既読をつけずに読める機能があってそうでねその既読ついてないからもしや見えてないのって思ってる方いると思うんですけど見てますめちゃめちゃ見てます本当にねめちゃめちゃ見てますなのではいたくさん送ってほしいですはいめちゃめちゃ見てますもう全部見てますストーリーの反応も見てるし見てますのではいたくさん送ってほしいなと思います待ってますそうインスタちょっと頑張りますね TikTok も頑張らないといけないしそうだねでも結構あるのよあげたいネタはあげたいネタっていうかあげたい写真はでもちょっとね、あの、まあ、私に、私にもいろいろな考え方というか、まあ、ありまして、まあ、ちょっとね、えー、なかなか出してないんですけれども。はい。七五五も見てる見てるよ七五五はね、毎日見てますよ。はい。そう。そうなのよ。どの SNS が一番コメントとか見やすいとかあるのうーんえっ、ー、えー、なんだろうでもねなんか最近ね前まではなかったんだけどツイッターの投稿したコメントがねなんか「はしたんじゃあじゃあじゃあ坂川日向」で検索したらそのコメントもね出てくるようになってなんかなんかいつからかわかんないんだけどだからそれでね私結構エゴサーチをするって前々から言ってるんですけどエゴサーチをする時に毎回それが出てくるのコメントがねだからあの自然と目に入るというか調べると出るのでツイッターかなうんツイッターかなかなかなでもインスタもめちゃめちゃ見てますのではいでもどれもなんか見やすいとか別にないかも全部見てますでも返信するのは755のみだと思うので755にコメントくれたら返信もしすると思います。はい。あとインスタでこの間ね。え待って。琥珀さんタワー。ありがとうございます。タワー、タワー。ありがとう。ありがとうございます。かわいい。え、そう、あのね。え何なんつったっけあそうでインスタでねこの間そうそうだそうだ新学期のねあの何て言うの新学期のアドバイスをストーリーのなんか質問箱みたいなやつがあるんだけどそれで募集してそれには返信しましたそれにはね結構もうほぼ全員のやつを返信したんですけどインスタではそれかな返信するのは唯一そうそれだったら返しますそうでそのアイドうるるるそのアイドバイスがねとってもとても役立ったんですよそれが今日話したいことでもあってあの私
はいあの皆さん知ってるご存知の通りはい高校生になりましたはい高校生になりましてあのー、まあ最初はねまあなかなかうまくいかなかったというか、まあ、私結構ちょっとあのドキドキしてまして、ね、緊張してたんですよ結構で、はあ、どうしようと思って1日目が終わっちゃったんですよ何もできずに友達とか仲いい子もできずにと思って。どううしようと思ってこのままじゃ私本当にぼっちで生活しないとかもとか思って本当に焦ってね<笑>と思ってそう皆さんにアドバイスをちょっとお願いしたんですよでそしたらねめちゃめちゃ皆さんから来て、まあ、こうした方がいいよとか友達関係はもちろんなんですけど勉強法とかね高校に役立つアドバイスがたくさん来て本当にありがとうございますそうでなんかやっぱり常に笑顔を明るく元気でいた方がいいよとか自分から声かけた方がやっぱり友達とかできやすいよとか勉強するとあ勉強する時は青ペン使うといいから買っときなとかそうたくさんね本当に役立つアドバイスをいただいてありがとうございますそうでまあちょっとねそれでまあ結構自信がついてこうすればいいのかと思って。次の日学校でね、まあ、ちょっと自分からね、声をかけに行ったのよ。そしたらみんなね、声をかけてくれたの。声をかけてくれた。うん自分、もう声かけたけど、別の子からもね、私に声をかけてくださっ、くれたのよ。そうね、今はね、本当に学校楽しくて、友達もできたし、そう、楽しいのよ。とてもはいでですね皆さんあの先ほ,先ほどからね、まあ、ちょこちょこコメントがあるんですけど「AKB バレってしたんすかえ AKB バレってしちゃったんすか?」と思ってる方いると思うんですけれどもえー、まあ最初の方はね全然もう全然全然バレてなかったのもう普通の一般の子って皆さん多分思ってたんですよね周りの子もねうん。えー、でまあ、まあ、しばらく立ちましてと、まあ、ある日ねあのー、ちょっとあのー、はいまあクラスメイトの子かなえなんか活動してるって言われてあらみたいなバレましたかみたいなってでまあその子にね、まあ、ちょっと結構なんかバレた理由がインスタグラムでなんかあのーあ自己紹介あそうだそうだ自己紹介があったの一人ずつクラスでね一人ずつ、まあ、みんなのこと知ろうってことになって前に出て「まあどこどこ中学校から来ました坂川日向です」みたいな感じで言ってでまあそれ自己紹介をしたのでなんかその子が私を私に気づいた理由が自己紹介をしてた時にとっても珍しい名前の子だなと思ってみたいな。であとなんか嬉しいことに顔も可愛いから気になってちょっとインスタで調べてみたのみたいなでそしたらみたいなそしたらあのまさかあの公式の,あのまさかねみたいな活動活動してるなんてみたいな感じであのびっくりして声をかけてくれたらしいんですけどそうまさかそうそう名前でと思ってはいバレましたね。<笑>まずそれが一人目かな。バレたのは。名前が変わってたから、みたいな。そうで、もう一人バレて、もう一人の子は普通にクラスメイトを探してたらしくて、まあ、インスタとかでね。そしたら偶然、私の名前打ったら出てきますと。坂川日向。はい。発見。えポチッ。えってなったらしくって、まさかの活動してますよねってなって。あ、はい。でもそこからですね、そこからなんかだんだんだんと、まあ、だんだんだんとなんかバレエ始めて、で、なんか今日かな今日だね。今日なんかちょっとすごら、なんかす、すんばらしいことがあって、で、なんか、ちょっと、うん、あの、そうですね。あの、えー、なんか
同級生に、まあ、最初は広まってたんですよまあそこまでだよ通りすがっても「え AKB ですか?」とかはないけど、まあ、ちょこちょこなんか「あの子」みたいな「あ,あの子」じゃなまあまあまあなんか廊下行くとちょっと「あの子」ってなる感じで「<笑>って感じだったんですけどなのなんとね今日お昼休みの時間にまあ私はね教室にいなかったの偶然トイ,トイレかなにいてでそしたら友達が私のところにブワーッと走ってきて「ちょっと!」みたいな「でえっ?」みたいな「何?」って言ったら「教室の前に絶対行かないで」って言われて「えっ?」みたいな「怖いじゃんえっえっえっかしたっけ?」みたいな「えっえっえっ?」みたいな「なんで?」みたいな言ったら「めっちゃ先輩が来てるの?」みたいな。えみたいな「えみたいな「ま待ってくれ待ってくれ」と「先,先輩?」えせ先輩?」ってえ先輩?え」えみたいなでそのなんかもう一人の子も来て友達がねでなんか「ちょっとちょっと」みたいな「で何何?」みたいな「いや,やばい数なんだけど」みたいな「十なんか十何人いるよ」みたいな言われてえみたいな。えー、てか今は絶対に戻らないでって言われてそうみんな囲ってくれてちょっと「いくら戻るな」みたいな感じで隠してくれて私をねでなんか「あーすいませんね」みたいな「ちょっとありがとう」みたいなそうねそうびっくりした本当にねまさか先輩までねでまあ23人だったら分かる先輩、まあ、ちょこちょこちょっと噂なってるのかなと十何人が。でしかもクラスにわざわざ来てそうまさかクラスまで特定されてて「何組らしいよ」みたいな「ここだよここ」みたいなそうびっくりしたねえちょっとびっくりしたよねまさかねあのー、クラスまでね来るなんてねええー、<笑>あのびっくりしたねええー、みたいなそうでなんかまあしばらく経ったのそれなってからで、まあ、友達がちょこって見たらなんかまだいるわみたいなまだいるけどみたいなで私もまあちょっとチラッて見るぐらいの全然大丈夫だからチラッて見たら、まあ、2人ぐらいに減ってたのであ全然大丈夫じゃんみたいなでなんかその友達が「いやダメなんだよ」みたいな「私の先輩で」みたいな「この先輩から私も知ったんだよ」みたいな「なんかあの先輩がなんちゃらなんだよ」みたいなこと言っててでうーんでも大丈夫でしょみたいなまあ私ねぶっちゃけ隠してるわけじゃないというか別にバレても挨拶程度はするし別にそうやって「ウ AQB じゃん」なんて言われなければ全然普通に接しますよとでだからまあ全然いいよみたいなでそしたらなんか先輩がこっち方面に歩いてきちゃって私はここにいるんだけどこっち方面に向かってきたのでなんかその友達がめっちゃ焦って「やばいよ!」みたいな。バレるよみたいな言っててで私は別にいいけどねみたいなまあまあバレたらバレただよって思ってまあこうこうこう、まあ、だんだんすれ違ううーバレるかなって思う私もちょっとで感じにしてたんですけどうーってきてでその時にね私がなぜか「なんかはにゃ?」みたいなこと言ったんですよ「なんかはにゃ?」みたいなことをなんかめっちゃでかい声で言っちゃったのこのすれ違うここで「はにゃ?」みたいなこと言ってでそしたらねあの全然こっちを見向きもしないで行っちゃったのえっはにゃんみたいなまさにはにゃんみたいなえっとと,と,ということですかねみたいなき気づいてないみたいなそうだからきっとねあのこんなはにゃんっていう人じゃないと思ってるのね先輩はえ絶対そうでしょアイドルがさはにゃんなんて言うわけないと思って多分ガンスルだったの本当に。いやえ本当に私のことを気になって見に来ましたってぐらいもうスーンとなんかちょっと悲しかったよね別にいいんだけどさうん別にいいけどなんかちょっと悲しかったよねっていう話なんかそうだから多分ハニャがダメだったんだと思うもう絶対言わないハニャなんてハニャそうちょっとねちょっとちょっと悲しかったよねなんか前ちょっと声かけられたらどうやって挨拶しようかなとか考えてたのにまさかのこの一言で
、はにゃって全部なくなっちゃったっていう。ええー、<笑>言わなければよかったですね。はい。そう、やべえやつ、普通のただのやべえやつって思われましたね。はい。アイドルなんて1ミリも思われてないと思います。はい。そう、だから今日びっくりしたね。それが、とてもとてもびっくりしたエピソードちょっと悲しかったエピソードでもありますねはいそうそんな感じでもねそうちょこちょこね多学年の先輩とかにバレてるのはちょっと怖いね同級生はまだねちょっと結構ね嬉しいお言葉っていうか応援してるよとかすごいねとか言ってくれるんだけどやっぱ先輩とかなると結構ねそうまあ中学校の時とか思い出すと結構生やし立てられるというか「ウィキュービーカーニーキョーリュー」みたいなことをなんか結構大声で言われたりとかそういうのあんまり好きじゃないのなんかでこ,こんな感じになっちゃううん普通にねが「あ AKB の子だ」みたいな「応援してるよ」ぐらいなら「ありがとうございます」ってなるんだけどキャーブイキャーブイみたいなことされるとちょっとって感じになっちゃうんですよねだからちょっと今は先輩方が見てるかわからないんですけどもし見ていたらですねあの早足立てるのはやめてほしいなと思いますはい普通にまあ声をかけなくてもいいですからまあこそこそとはいあのあの子だよみたいなあそうなんだぐらいでちょっと思っててほしいなと思いますねはいそう,そうなんですよだからそんな感じ皆さん気になってた AKB 事情はそんな感じですねはいそう普通に話しかけてほしいね別に AKB とか関係なしで普通に話しかけてほしいですねはいはいそう思ってますそうであの友達事情は友達は本当にねたくさんありがたいことにできてそう活動のこともねすぐ理解してくれてそう今回もねこうやってかばってくれたり守ってくれたりとかあのお仕事とか大変なのとかそういろいろ教えてくれたりとか本当に優しくしてくれてありがたい限りですね。そうでやっぱりね皆さんのアドバイスにもあったんだけど周りの席の子席の近くの子と仲良くなるよみたいなことを言ってくださってて本当にそうで結構やっぱり普段いる時も席近い子とやっぱり話したりするしそうだからねうん席近い子と仲良くなれて嬉しいですねそう隣の席の子とかもみんなと仲良くなれてちょっと嬉しいね。はい、うん、そうそうあとねあそうめちゃめちゃ嬉しいことがあって自己紹介の時になんかちょっと一瞬だけマスクを外すみたいな時があってえ何それと思ったんだけど、まあ、顔がちょっとまあ外すすにななったら一致するようにみたいなでそうでなんかマスクを一瞬だけパッと外してパッと戻すみたいなことがあってで私がパッって戻してってやってまあ終わったんですよそしたらその後にねあ,のある子が話しかけてくれて「かわいいね」ってなことを急に言われて「でえみたいな「かわいいね」みたいな「えみたいな。え言ったら「めっちゃ目おっきくない?」みたいなこと言われて「えいやなの初めてさ結構入学したてなんだけど急にそうやって言ってくれて「えみたいな「えっ、ー、嬉しい!」みたいなこと言っちゃってなんか「すいません私結構制作キャラで行くつもりだったんだけどそれを言われてなんかちょっと高ぶっちゃって「え嬉しい好き!」とか,なんか言っちゃってでそしたらなんか思ってたのと違かったのか「<笑>で終わっちゃったっていう。まあ、でも今全然仲いいんですけどめちゃめちゃそうでなんか今日ねそのちょうどなんか入学式の時みんな初対面だったけどみんなのことどう思ってたみたいなそれぞれみんなどう思ってたのみたいな話になってでなんかみんながあそうだ入学式の時
私髪の毛をストレートで下ろしていったんですよまあこんな感じでまあ言っててだからか知らないけど結構なんか優等生清楚キャラにおとなしいなんか可愛らしい子に見られてたらしくってそうなんか本当にめちゃめちゃおとなしいいい子なんだろうなって思われてたらしくて喋ったらなんかもう暴れん坊とか,とか言われて<笑>めっちゃ言うじゃんめっちゃ言うじゃんと思ったんですけどそうそうだねでもそうめちゃめちゃ元気だよねみたいな最初の印象と全然違うんだけどって言われてそれはいい意味で言ったら「うんどっちもかな」って言われて「あっ!」って言ったんだけどそうそうまさかのね「暴れん坊」って言われて「えみたいな「はにょ」みたいな感じなんですけど「暴れん坊」らしいですねはい。<笑>暴れん坊ってそんなそんなすっくないですよそんなうおーみたいな感じじゃないですよ全然はにゃぐらいなんですけどはいそんな感じそうだから結構ねだからそういう話もできるぐらい結構仲良くなってみんなとはそうだから最初本当に私の印象は清楚キャラだったみたいです清,清楚で真面目そうみたいなと言われますねそうそうあとね私の笑い方って結構まあ独特と言いますか私は分かんないけどなんか<笑>結構は卑怯来でなんかクックックックとか言っちゃうんですよでなんか授業中に<笑>めちゃめちゃ面白いことを誰かが言って誰も笑わなかったので私は個人的にめちゃめちゃ面白くって。なんか<笑>ちょっと笑ってたんですよ笑ってたのそしたらね隣の人が「えみたいな「笑い方やば」って言ってきて「えみたいな「失礼じゃね?」と思ったんですけどはいあの笑い方はちょっとおかしいみたいですねそうだから毎回笑うたびに「ね、笑い方やばい」って言われるんですけどはいそうなんですよね<笑><笑>そ,うそうだ私は超ツボの人がいてあのねなんか先生に「忘れ物があったから明日から気をつけてね」みたいな注意されてる男の子がいて、まあ、隣の間挟んで隣の席の子なんですけどでその子がなんか謝る時に「すいませんえなんかこれをするのすいません」みたいなでそれに超ツボっちゃって。もうすいませんみたいな感じでやっててえ可愛い,いこのポーズと思ってそうこれから私も真似しようと思って「すいません」ってやってましたねそう隣の子とも仲良くなってそう毎回真似します「すいません」ってやったら「すいません」ってあの<笑>はいやってますね2人ではいそう「すいません」そう面白いねやっぱりなんかなんか欲しいよね私もちょっとポーズ欲しいなみ,みんなが真似してくれるようなハニャとか絶対真似してくれないしみんなそうそうなのよねそう面白いなそう面白いわ学校面白いわうん面白い最初は本当に絶望してたの仲いい子と離れてあの親友ちゃんと高校が一緒なんですけど親友ちゃんとね同じクラスになるため楽しい JK ライフを送るため一緒な高校に入ったわけなんですですけどなんなんとクラス離れましたはいということで、ね、あのクラスが離れたんですよはい保育園から一緒な長年の超長年の大親友とまさかクラスが離れましてはい絶望に陥っててほんとどうしようえ友達できないんだけどえええと思ってたんですけど今はもうね明日が楽しみだなって思うぐらい学校が楽しいですねはいでもねそれ話されるわいって言ってるけど中学校生活3年間1回も同じクラスになってないのでまあ、高校こそはねって言ってたのね、まあ、高校こそはさすがにならないとおかしいですよねとか言ってたら本当にならなくておかしいですよねって話なんですけど
はい本当にねショックでしたけどまあまあまあまあ、まあ、そのことはね投稿とかも一緒にあの投稿ねしてるし、まあ、いいでしょうみんなと、まあ、関係深められて、まあ、親友ちゃんともねしっかり毎朝帰り道も一緒に投稿できて、まあ、いいかなって感じですはいそうそんな感じそう親友もねそう友達もできててなんかよかったねみんないいよね関係が広がっていくというか、まあ、多分私たちが話されたのはきっともうここで仲いいから他の友達とかができにくいからかな分かんないけど勝手な予想ですけど。だから新しい人と触れるのも触れ合うっていうかまあつながるのも大切だということですねはいそう先生仲いいと言わんかった先生に仲いいと言わんかったの言わんかったねなんか学校始まった時にはもう決まってたから言えなかったというかはい最近の JK はツイッターやらないって本当わかんない<笑>私はやってますけど最近そうだね別にツイッターをやってるっていうのは聞かないねほぼインスタとかかなうんインスタが多いねやっぱりインスタグラムの DM は見てますか見てますはいなのでたくさん送ってくれたら嬉しいです見てます制服かわいいかわいいよ制服かわいいよはい制服かわいいですよそうあそうでもね校則がちょいちょい厳しくてあのはいまたもや前髪を切ってちょっと失敗しちゃったんですけどあまあ中学校よりはマシかなまあ、ギリお前じゃないからねお前かお前だわこっちとかお前だけどまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、いいとしましょうねはいそうでもえ聞いてほしいんですけど髪の毛めっちゃ伸びてませんかどう気のせいかなこけしの時よりだいぶ伸びた気がするこんだけ伸びたやったー今順調頑張って私そう今髪の毛伸ばし計画をしてます頑張って頑張れ伸びるんだ頑張ってくれそう今耐えてるよめちゃめちゃ耐えてるけどでも意外とロングちょっと目覚めてきてるのでこの調子でロングまで伸ばしていけたらなと思いますツインってできますでき,できそう今ならはいお団子団子できないよそんだけね髪の毛が伸びたってことなんですよ嬉しいはい<笑>ありがとうございますサッタンさんハートありがとうございます斉藤真木田さんハートありがとうございますはいどのくらいまで伸ばすえどうしようかなでも目標としてはここここ長いかここら辺にしようかなここここら辺いや短いかえー、どうなの結構学校の子はねめちゃめちゃ長い子がいてポニーテールこ,のここの高さで結んでも腰まであ,あるみたいなえ長っと思ったんですけどでも可愛いのよやっぱロングの子って髪の毛もサラサラでサラーンみたいな可愛いってなってちょっと目,だ目,目指してます頑張りますそうそ
そうなんですよねポニーテールしてみてあのね私ポニーテール似合わないことが判明してなぜなら私絶壁でして絶壁っていうのはあの知ってると思いますけどあの頭の後ろがねこうやって丸くなくてストーンのまっすぐぺちゃんこなんですよで絶壁なのでいまいち似合わないんですよねポニーテールがそうポニーテール似合わないんですよでも私はポニーテールの女の子大好きなんです個人的にねポニーテールもしたいなと思っているんですけれどもはいまあまあまあ頑張りますよそんな感じ今してみえー、今ねなんかポニーテールしてもちょっとバサバサみたいなここそうこんな感じになっちゃうんですよねだから足りないのよねもうちょい伸ばさないと綺麗にな,るならなさそうほいほいなるほどほいそうそうなんですよねだから伸ばしてまあちょっとまあかわいいってなるぐらいの長さにしようと思いますはいそうなんですそうなすあそうだあのめっちゃ今声響いたんだけどはいあの身体測定がありました昨日かな昨日身体測定があっね、そこでなんと嬉しいお知らせが「えー、なーにのーにゆうこちゃんなーにえー、えー、えー、教えてえー、教えて」はいなんでかなな何かと言いますと身長が0 2センチ伸びてました 0.2 センチここ重要 0.2 も伸びましたよ1じゃない 0.2 も伸びましたということで、はい、あの、もともとね、私、160.3 センチだったの。いやー、あのー、いつもね、誰かに身長とか聞かれるんですよ。最近身長高くなったんじゃないって、何センチなのって。まあ、普通の方だったら、あ、160センチですって言うと思うんですけど、私、重要ですよ、ここ。160.3 センチです。ここ重要なの。160センチと、160.3 センチってなんかちょっと違く見えるよねはい 0.3 ってとっても大切って思ってた矢先 0.2 センチ伸びて 160.5 です嬉しいよっしゃーしゃーはいあのほぼ止まっているんですけどあのほぼ止まっていますはい 0.2 しか伸びてませんけどそうこれからね、まあ、聞かれるじゃないですか。何歳ですよって。ああ、160.5 です。これですよ。3より結構しっくりくるんじゃない百 ?160.5 なんだ。そう、四捨五入したら161センチなの。そう。測る前にジャンプするとちょっと伸びるよ。ええー、そうなのでも足踏みはめっちゃしましたよな,なんとなくちょっとやってからやったんですけどそうてな感じでちょっと嬉しかったよっていう嬉しかったよっていう話ですあと視力もねええー、でした相変わらずすぐ終わりましたはいはいはいえー、はいはいえー、ありがとうございましたで終わりましたねはいよかった目悪くなってなくてちょっとねちょっと心配だったのよ結構あのー、まあ結構私もねスマホを見ますからちょっと目悪くなってるんじゃないと思ったんだけどそんなことなかったうんええー、でした嬉しいそうだからええー、ですあと体重は結構
そうキープしててキープまあちょっと増えてるけどキープしててそうで最近腹筋をまあなんか最近し始めて気分でちょっと腹筋の腹筋つけたいなと思ってまあ気分で腹筋してるおかげかわかんないんですけど結構キープしてて嬉しいですねはいこれからもこのままキープしていこうと思いますであとは耳か耳もしたんですけど耳は特に異常な,ないですねこういう,こういうやつですピーピーポチってやつはいそう筋肉私腕の筋肉ちょっと衰えてるんですよね最近ちょっと腕立てもしようと頑張りますはい、そんな感じかなそんな感じ<笑>ひどいみんなひどいよガリガリや筋トレして,て折れちゃいそう<笑>ひどいじゃないみんな<笑>これから私はもっともうボディービルダーぐらいテレレレレテレレレレテテレレレレってなりますからねブーツップテレレッテッテッテッテッなりますからええー、の期待しててくださいそんな言,言ってられませんよ折れちゃいそうとかも言ってられませんからねはいそうそんな感じ<笑>結果にコミットしていけ<笑>それもライブなんですよねはい<笑>私の小指より細いそれはないそれは絶対にないあそういえばそう中山きんに君さんが流行ってましたね結構中学生の時男子がもうずっと言ってました「パワー!」みたいな「いやー!」とか,なんか結構言ってましたね「よしさんハートありがとうございます」そう流行ってた「パワー!」パワーパワー<笑>いやーって言ってましたねどっちなんないも言ってたね言ってた言ってたうわ懐かしいな中学生も楽しかったなうんうん坂川きんに君はい<笑>坂川きんに君<笑>なんかちょっとしっくりくる<笑>パワーってなんかやるのがポイントらしいですよパワーって言ってからってやるのが大事らしいですねはいそんな感じかな何かありますか皆さん逆に聞きたいこととか私は今日話したいことが話せてよかったですよしほんまゆ卒業っぽくて安心したどうなんだろうでもほぼ卒業うん中学校時代よりは全然マシなんですけどはいうんさっきから T シャツのことをちょこちょこ言われるんだけどこれ普通のなんかグッズとかじゃなくて普通に買ったやつなんだけどなんか意味でもあるのかな今日はすっぴんですか今日はねメイクしてますけどあの肌はちょっと荒れるのでちょっとしてないですいませんちょっと見苦しいかもニキビができたのこことここにでっかいのがめちゃめちゃ恥ずかしいんだけど早く治ってほしいですねちょっとだから最近お肌の調子がよろしくないので、はい、メイクはちょっと目とリップぐらいですねはい頑張りますビタミン取ってるんだけどね今日みかんみかんみたいな,なんかでかいみかんデコポンみたいなみかん食べました大好きそうそうなんよう
しっかり寝てます寝てる最近ね結構学校始まってから早起きなんで寝てるよグースかピートで早起きしておはようって言ってはいちゃんと結構規則正しい生活を送ってるんですけどねはい最近お父さんと2人で出かけたことはありますかないねお父さんとはないねでも最近な,なんか話したんだよなあなんか犬の話をしましたねなんかワンちゃんの画像を見せられて「かわいいよね」って言われました急に何と思ったんですけど「うんかわいい」って言って「この足がかわいいよね」って言われてうんでなんか急,急に言われたので「あうん」ってなりましたねそうい犬が最近ちょっと好きっぽいですねう全然思春期とかじゃないです全然パパ大好きですよ<笑>急に言われたんで「犬かわいいよね」って「うん」ってな,なんで?」って急,急にみたいな<笑>感じ<笑>ねお父さんとも出かけ,出かけたいけどお互い予定が合わないというか忙しいのでねお仕事も私も学校もあるしなかなかですねねえ。てるおさん、結婚して<笑>初めて見た。結婚して。ありがとうございます。もう結婚してるでしょとか言ってみて。初めて言ったこんなこと。<笑>なんか恥ずかしいよ。<笑>サルトさん、牛乳ありがとうございます。大好きさん、バラありがとうございます。バラ。やっぱり勉強は難しいですかへえー、そうだなでもまだ始まったばっかりだからさなんか自己紹介とか、うん、基本的にこの授業はこういうことしますよっていう説明しか受けてないからねまだ難しいとかわかんないけど結構新しい科目とか増えてきて難しいけど頑張ります頑張るぞはいじゅんじゅんさん、ラブレターみたいなやつありがとうございます。ともおくん、ペンライトありがとうございます。てるおさん、残念ながらまだ独身。落ち込まないでよ。私がいるじゃん。そう、私がいるよ。大丈夫だよ。そんな気にしないで。面白い先生はいましたかわりかし皆さん、本当に面白いです。はい楽しいですはいとてもね面白いですねそううん楽しい先生ばかりですうんあかねちゃん今日誕生日なのでハートくださいいやあかねちゃんってあれかな最近なんかコンサートで気になったよって言ってくれた方かなお誕生日おめでとうななお誕生日になりますようにおめでとう早生まれだね4月だから早生まれなのかな早いっていうか早いね早い4月いいねおめでとう<笑>うんそうそう嬉しいあかねちゃんいつもありがとう長文の DM お話し会四月三十日？なんか言ってたよね。え待ってるね。ありがとう。嬉しい。おめでとう。ひゆかちゃんのお話し会に参加したら友達になれますか？教えて。なれます。てかもうエイトもですよ。今見てくださるあなたも、そして初めて今一瞬だけ見たよって方も、皆さんエイトもですからね。はい。そう。認知きたわり<笑>かしねやっぱみんなのコメントとか DM とかいろいろ見てるのでまあ結構印象強いというかたくさん送ってくださる方はもちろん認知しますし結構私認知してると思ううん
だとりあえずやっぱりお,はお話し会に来てくれるとやっぱ認知しやすいよね顔もわかるしそう「えいともって何です?」あっえいともっていうのは一応私のファンの方々のお名前なんですよはいファ,ンファンネームっていうのなんだっけファンネームなななそうですはいチームエイトのでみんなは友達のような感じで仲良くなりたいということでえいともですはい<笑>エゴサよくしてるしてます恥ずかしいけどしてますそういろいろな情報とかまあご意見とかはい受け入れるためというかはいでもそんななんかはあ、傷ついたっていうコメントは今のところ見てないので本当にいつも皆さんたくさん褒めてくださってありがとうございます見るたび見るたびうわーもう嬉しいな頑張ろうって感じの、はい、コメントしかないので嬉しいですありがとうございますそう坂川日向ちゃんのメールはどんな感じ取ろうかなえメールはどんな感じ雨がすごいえメール結構私はねあのやっぱりご飯系夜ご飯これ食べましたとかめっちゃ報告しちゃうので私の夜ご飯が気になる方はぜひぜひ撮ってみてくださいはい<笑>はいはい雨がすごいよそう雨はちょっとあんまり好きじゃないジメジメするから。ヒューメールの返信が毎日の楽しみありがとうそうヒューメールハッシュタグヒューメールでぜひメールを読んだ方は感想などお願いします嬉しいいつもありがとうえじゃあ今日の晩ご飯もクイズ形式にしよう私が今日食べた晩ご飯は何でしょうか正解はプラメでお送りします今日の晩ご飯は何だったでしょうかそうなんだろう正解はプラメなのでぜひプラメをチェックしてください、はい、<笑>唐揚げ寿司ハンバーグまあいいなおいしそうおいしそう多分だけどチャーハンチャーハンはお昼ご飯だったよお昼ご飯だっただからチャーハンは違うよ<笑>いいねお腹空いてきたカニ食べたいカニ食べたいうお腹空いたカニ食べたーい、うん、プラメ撮ってますありがとうございます今日楽しみが 20% になっちゃったそろそろ終わらないとまずいかなえっと充電完了ありがとうプラメ撮ってます嬉しいうんうんうんうんそうはいそんな感じですねそんな感じよ半袖寒くないのちょっと寒いけどそこまでめっちゃ寒いってぐらいじゃない涼しいなって感じはいこっちの方が今日痛いんだよねなんか英語の単語帳みたいなちょっと重めの辞典みたいなやつを今日持ってってちょっと肩がやらかしちゃったのでえ聞こえます私肩回すと肩を回すと音が鳴るんですよえ聞こえてるかなあ聞こえてますかそうゴキってなるの<笑>これ大丈夫なやつなんですかこれずっと昔からなるんだけどなな,なんなの<笑>はいそんな感じ聞こえてる<笑>はいそんな感じで今日話したいことはこんな感じですはい今日は長々とうわもう8時超えてるんだそうだ私は19だから8時超えてもできるんだうわー新鮮
ありがとうございますではではランキング読んでいきます13位幻さんありがとうございますまた見てください12位フォレスト系ダンスさんありがとうございますまた見てください11位プッチーニアボカドさんありがとうございますまた見てください10位ゆきたんさんアットマークひゆかたんのことが大好きすぎるお話かありがとうね1個目お願いしますまた見てください9位ともくんかな見えてないけどありがとうともくんまた見てね8位まさやしさんアットマークひゆかちゃんなんだろう読めないんだけどこれのどうやって読めるようになるんだろういつもまさよしさんあとマークひゆかちゃんなんか書いてくれてるんだよね気づいてる気づいてるよちょっと待ってまさよしさんまさよしさんあひゆかちゃん見つけただった嬉しい前も見たなんかこんな感じのあった気がするありがとうひゆかちゃん見つけてくれてありがとうまた見てねまた見つけてください<笑> 7位よしさんありがとうございますまた見てください6位にしちゃんさんありがとうございますまた見てください5位大輔さんアットマークお話し会楽しすぎたこれからもよろしくねありがとうございますこちらこそ来てくれてありがとう初めましてな感じがなかったけどまた来てね見てね<笑> 4位はやちゃんさんありがとうございますまた見てください3位 GS 徳川さんありがとうございますとーとーとーとーとーいランキング変わったっちゃいますかじゃあもう一回ささっといきます13位幻,幻さんありがとうございますまた見てください12位フォレスト系男子さんありがとうございますまた見てください11位プチーニさんありがとうございますまた見てください10位ゆきたんさんアットマークひゆかたのことが大好きすぎるありがとうございますまた見てください9位ともくんありがとうございますまた見てください8位まさゆしさんアットマークひゆかちゃん見つけたありがとうございますまた見てください7位にしちゃんさんありがとうございますまた見てください6位よしさんありがとうございますまた見てください5位はやちゃんさんありがとうございますまた見てね<笑> 4位大輔さんアットマークお話し会楽しかった楽しすぎたこれからもよろしくねありがとうございますまた見てくださいサイン GS 徳川さんありがとうございますお話かありがとうねまた見てください2位翔くんアットマークあカニお話かありがとうこちらこそ来てくれてありがとうまた見てね来てねそして1位は琥珀さん初見さんなのにタワーまでありがとうございます1位おめでとうございますまた見てくださいはいではラッキーカニカニは22位、永遠のひでぽんさん、アットマーク、エイトモー、ありがとうございます。ラッキーカリカリー。また、見てください。さあ、もう一人の方いきます。46位、キラキラ星さん。かわいい。ありがとうございます。また、見てください。ラッキーカリカリー。はい、ということで、はい、ちょっとちょっと、スクショタイムいきましょうか。スクリーンショットタイム。何がいいかなスクリーンショートタイム<笑>ハニャポーズ大丈夫ハニャポーズ大丈夫なのちょっと待ってねハニャハニャ本当にねショックだったねちょっと気づいてほしかったけどまさかの私の子ねハニャってちょっと引かれちゃったのかなうん身長伸びたよポーズ多いね。じゃ身長伸びたよポーズで。伸びたよ。ああ、すいませんポーズいいね。これもうめちゃめちゃ面白いからね。ほんとにこれみんなさんにも実際に見てほしいぐらい。もう周りの子みんなで笑ってたもん。癖強いねって。はい。ではでは。はにゃから。はい。はい、ではいきます。渾身のはにゃで。行かせてもらいます。行きます。はにゃ。<笑>顔もだよ。はにゃ。ちょっとちょっと煽ってみる。はにゃ。ちょっと可愛くしますね。顔はすいません。
もう慣れてますね私ハニャンはちょっとはいこれ顔もちゃんと皆さんねやるときはねしっかりねハニャンちょっと目をこうこんな感じでちょっと浮かして口はハニャンこれもありますハニャン,ハニャンはい皆さんやってみてくださいでは次身長伸びたよということでいきますよーいピッハニャとちょっと似てるなどうしよう<笑>こんなんでいいの<笑>身長伸びたよ私の身長ですかえ私の身長 160.5 ですはいこれもっととこう<笑>はい、ではラストすいません<笑>本当に面白いねじゃあ最後すいませんで締めましょうじゃあいきますよーいすいません<笑>すいません<笑>すいませんすいませんすいませんすいませんすいません<笑>すいませんえー、そう<笑>すいません<笑>はいという感じで以上になりますすいませんではでははい今日はお6107人の方が見てくださってありがとうございます<笑>ではでははい明日金曜日1週間ラストの日となりますが気合い入れていい締めを締めはいいい締まり方ができませんでしたすいませんはいってことですいませんはい<笑>今日は見てくれてありがとうございましたまた明日も頑張ろうねバイバイありがとうございました